ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മൈക്കിൾ ഫാരഡേ പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഒരു കൊല്ലപ്പണിക്കാരന്റെ മകനായി ജനിച്ചു അച്ഛൻ ജെയിംസ് ഫാരഡെ അമ്മ മാർഗരറ്റ് ഹാസ്റ്റ് ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഫാരഡെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പൂർണ്ണമാകാതെ പഠിത്തം നിർത്തിയ ഫാരഡെ ഒരു ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് കടയിൽ ജോലി തരപ്പെടുത്തി ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിനിടയിൽ ഉള്ളടക്കം വായിക്കുമായിരുന്നു ഫാരഡി ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം ഒരു ദിവസം പ്രസിദ്ധ രസതന്ത്രജ്ഞൻ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനിടയായി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ കുറിച്ചെടുത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു ജോലിക്കായി ഫാരഡെ അപേക്ഷിച്ചു ഒപ്പം താൻ കുറിച്ചെടുത്ത കുറിപ്പുകൾ കൂടി സമർപ്പിച്ചു ഈ കുറിപ്പുകൾ സസൂക്ഷ്മം വായിച്ച് അതിൽ താല്പര്യം പൂണ്ട് ഫാരഡെ തന്റെ അസിസ്റ്റന്റായി നിയമിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ ഹംഫ്രി ഡേവിയോടൊപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഫാരഡേക്ക് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു ഹംഫ്രി ഡേവിയോടൊപ്പം ഐഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഫാരഡെ ബെൻസീൻ കണ്ടെത്തി രസതന്ത്രത്തിലാണ് ഗവേഷണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം കാന്തതയും വൈദ്യുതയും ആയിരുന്നു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാണിക്കയുടെ വൈദ്യുതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനവും ജെയിംസ് ഫാട്ടിന്റെ പുസ്തകവും അദ്ദേഹം വായിച്ചു ഓസ്റ്റഡിന്റെയും ആംബിയറിന്റെയും കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു വൈദ്യുതിക്ക് കാന്തിക ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കാന്തത്തിന് വൈദ്യുത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കുശാഗ്രബുദ്ധി അതിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി അവയെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം വിജയമായിരുന്നു അങ്ങനെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന മഹത്തായ കണ്ടെത്തൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി ജനറേറ്ററിന്റെയും ഡൈനോമയുടെയും പ്രവർത്തന തത്വമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഒരു കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ ചലിച്ചാൽ ആ കമ്പിച്ചുരുളിൽ ഒരു വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ലോകത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ നേടിക്കൊടുത്തു ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി ഭാര്യ സാറ ഇവർക്ക് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തെ പറ്റിയും ഭൂഗുരുത്വത്തെ പറ്റിയും ഒട്ടേറെ ഗവേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു